তখন আমি তাকে এক কথাই বলে দিয়েছি ইয়ামাহা এম টি ফিফটিন ভার্সন টু এখানে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া বলে কথা না এখানে কথা হচ্ছে মানুষ নিয়ে কথা আপনারা আপনাদের স্বাস্থ্য দিকে খেয়াল রাখ আমাদের রনের বাবা খুব শৌখিন মানুষ এবং খুব ভালো মানুষ তো উনি কবুতর পালে এখানে যে কবুতরের খাপগুলো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো কবুতর এখানে আছে যতটুকু বুঝলাম শখানে কবুতর তো হবেই আমার দেখা যতগুলো কবুতর পালা মানুষ আছে বেশিরভাগ মানুষকে দেখেছে খুব সুন্দর মনে হতো তো রনের বাবাও সেই রকম সে একজন লোকই রেখেছে এই কবুতরের যত্ন আদি করার জন্য ছাদে ওঠার সিঁড়িটা পেঁচানো পেঁচানো অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা সাধারণত এই ধরনের সিঁড়ি আমাদের বাংলাদেশে ওই রকম দেখা যায় না তো এই হচ্ছে রঙদের পাড়া অনেকগুলো বাড়িঘর মিলে একসাথে সবাই মিলে মিশে বসবাস করে এবং একটা জিনিস আশাপ দেখলাম রনের এলাকায় রনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সবাই ওকে খুব ভালোবাসে ওর প্রতি সবার খুব কেয়ার এবং ওরও দেখেছি সবার প্রতি বেশ ভালোই কেয়ার রাখতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না কারো কিছু হলো কি না ওদের এই পাড়ার এই ভাতৃত্ব বোধটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সবার সাথে সবার সুসম্ভব মানে এখন পর্যন্ত রনের মুখে শুনলাম না যে ও বাড়ির লোক খারাপ বা ওই বাড়ির লোকেরা ভালো না এই ধরনের কোনো কথাই শুনিনি ও যাদের কথাই বলছে সবাইকে ভালো বলছে এই যে ভালো বলার যে চর্চাটা এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ব্যাপার আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যে কাউকে কখনো ভালো বলতে পারে না আমাদেরকে ভালো বলার অভ্যাস করতে হবে ভালো বললেই তো সবাই ভালো থাকবে এবং ভালোভাবে ভালো কিছু বলবে এবং ভালো কিছু চিন্তা করবে ভ্রমণ করতে এসে ভ্রমণের মাঝে ব্লগ এডিট করা খুব বিরক্তিকর একটা ব্যাপার তারপরও আপনাদেরকে রেগুলার ব্লগ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি যদিও অনেক দিক থেকে অনেক সাপোর্ট আমার কম রয়েছে এই মুহূর্তে যেমন আমার ল্যাপটপটা খুবই দুর্বল এটার কাজ অনেক স্লো তারপর আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে যেন নিয়মিত কষ্ট করে হলে যেন ব্লগ দিতে টাইমিংটা হেরফের হয়ে যাচ্ছে এর পিছনে একটাই কারণ ওভারঅল আমার সিচুয়েশন তো আশা করছি খুব শীঘ্রই এই সিচুয়েশনগুলোকে কাটিয়ে আমি আবার আপনাদেরকে স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিন দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ব্লগ দিতে পারবো আমি প্রায় আমার বিভিন্ন ব্লগে বলেছি যে আমার যে সকল বন্ধুরা বাইকে করে ভ্রমণ করতে ভালোবাসে আপনারা আপনাদের স্বাস্থ্য দিকে খেয়াল রাখবেন এখন আমি বের হচ্ছি রনের বাবার অ্যাভেঞ্জার টু টোয়েন্টি বাইক নিয়ে অস্থির একটা বাইক আসলে খারাপ লাগে যে আমাদের দেশে এই ধরনের হায়ার সিসি বাইকগুলো পারমিশন হয় না কেন হয় না কি জানি না বুঝি না কি কি কথা বলে তা তো আপনারা কম বেশি জানেন তো এটা হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার টু টোয়েন্টি ক্রুজ যেটা স্পেশালি বাজার তৈরি করেছে ট্যুর করার জন্য তবে আমি এখন সিটি রাইড করতে বের হচ্ছি ও অস্থির ফিলিংস ইন্ডিয়াতে আসছি এখনও রয়্যাল এনফিল্ড চালানো হয়নি আসছি তো একদিন হলো একদিনই কি আর সব বাইক চালানো যায় তবে ইচ্ছে আছে কম বেশি সব বাইক চালিয়ে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন সবাই ট্রাফিক লাইটটাকে খুব মানে বাইকারদের মধ্যেও কোনো প্রবণতা আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই যে এই লাইট অমান্য করার সবাই ট্রাফিক আইনের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল আমাদের যেমন যাত্রাবাড়ি মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার উপর জ্যাম হয় এখানেও মা হানিফ মা হানিফ বলে মা ফ্লাইওভার উপরেও জ্যাম দেখা যাচ্ছে ঘনবসতিপূর্ণ নগরীর এরকম যানজট হওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তবে এখানে সিগন্যালগুলো ছোট ছোট বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না মানে অল্প একটু দাঁড়ালে আবার গাড়ি ছেড়ে দেয় আবার গাড়ি চলতে থাকে আমাদের দেশের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে এই জায়গার যে যানজট যতটুকু হয় যথেষ্ট স্মার্ট 
তবে এর জন্য আমি প্রশাসনকে দায় দিতে পারবো না এই জন্য মানুষেরও স্মার্ট হওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে যেমন আমি এখন একটা রাস্তার সাইড দিয়ে বাইকটা চালাচ্ছি এটা কেন সম্ভব হচ্ছে কারণ এই জায়গার যারা প্রাইভেট কার বা অন্যান্য যানবাহন যারা চালাচ্ছে তারা জানে যে বাম পাশ দিয়ে মোটরসাইকেল যায় তাদের জন্য একটু করে তারা জায়গা দিয়ে দিচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের ঢাকার ফ্লাইওভারগুলোতে দেখি বা চিপা রোডগুলোতে দেখি বা মহাসড়কগুলো দেখি কিছু কিছু প্রাইভেট কার এসে তারা এই মোটরসাইকেল বা সাইকেল যাওয়ার রাস্তাটাকে একবারে বন্ধ করে দেয় তো এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে দেখছি না সবাই খুব বন্ধুসুলভ বাইকারদেরকে খুব মানে সহানুভূতি দৃষ্টিতে তারা দেখে আরেকটা ব্যাপার এখানে ফ্লাইওভার উপরে কোনো যাত্রীবাহী বাস উঠে না তারপর হচ্ছে সিএনজি উঠে না তারপর ট্রাক উঠে না পাবলিক বাস উঠে না এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের দেশে নাই যার কারণে এই ভারতের কলকাতার ফ্লাইওভারগুলোর সিচুয়েশন লুকস কিন্তু ভালো আছে তা আমাদের দেশে মানে প্রাইভেট কার যারা চালায় ব্যক্তিগত যানবাহন চালায় এদের কদর কম কিন্তু এই দেশে কলকাতাতে যারা ব্যক্তিগত যানবাহন চালায় তাদের কদর বেশি এটাই প্রমাণিত হচ্ছে সোজে যাব না ডানে যাব বাই ওকে কলকাতার কদমতলার এই অথরাইজড ইয়ামা শোরুমে আসলাম এবং ঠুসঠাস বাইক নিয়ে নিল এবং রন পেমেন্ট দিয়ে দিল বিষয়টা হচ্ছে যে আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল যে আমরা ইয়ামাহার একটি এম টি ফিফটিন বাইক কিনবো আমি যখন রনকে বলেছিলাম রন আমি ইন্ডিয়াতে আসছি বাইক ট্যুর করব তখন আমাকে রন জিজ্ঞেস করেছিল যে দাদা তুমি তো এই দেশে এসে বাইক ক্রয় করতে পারবো না তোমাকে ভাড়া নিতে হবে যদি তোমার ক্রয় করার সুযোগ থাকতো তাহলে তুমি কোন বাইকটা কিনতে তখন আমি তাকে এক কথাই বলে দিয়েছি ইয়ামাহা এম টি ফিফটিন ভার্সন টু তো এখন সময় বাইকটি চালানোর এক্সক্লুসিভ অফার অন অ্যাট দ্য রেস এফ আই ভার্সন থ্রি এল ডিপি এল ডিপি দ্যাটস মিন ও আচ্ছা 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 মানে ইনস্টলমেন্টে বাইকটা বিক্রি করা হবে আচ্ছা 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 এটা কি ব্যাংকের মাধ্যমে নাকি ব্যাংকের মাধ্যমে আচ্ছা আচ্ছা বাইকটা কিনেই কখনো আমি একটু চালাচ্ছি কখনো রন একটু চালাচ্ছি এভাবে চালাতে চালাতে চলে আসলাম সুভাষ সরোবর খুবই পরিচিত একটি এলাকা এবং এখানে রনের একটা বন্ধুও চলে আসছে ওর নামটা কী যেন বললো বুকন ও বুকন দে ও হেলমেট ছাড়া আসছে এর জন্য কিছু ঝাড়ি দিয়েছে এর জন্য একটু মনটা খাওয়া হচ্ছে বলতেছিলো যে দাদা তুমি বাংলাদেশে যা করার করো আমাদের ইন্ডিয়া তো এইসব তাই করছো আসলে এখানে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া বলে কথা না এখানে কথা হচ্ছে মানুষ নিয়ে কথা সেফটি নিয়ে সেফটি নিয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে কথা কার মৃত্যু কোথায় কখন লেখা আছে সেটা তো বলা যায় না ও বলেছে ও হাইওয়েতে হেলমেট পরে যায় কিন্তু পাড়ায় নাকি ওরা হেলমেট পরে না যাই হোক আমার এই বন্ধুটি ইনশাল্লাহ সে পাড়ার মধ্যে হেলমেট পরবে তো রন তুই যে এই যে আজকে এম টি ফিফটিন কিনলি প্রথমে বল তোর কেমন লাগলো এই যে চালালি ফিলিংস তো গুড ভালো ভাই ভালো ভাই কিন্তু আমার তো কেনার কথা ছিল ডমিনার যেহেতু আমি ডমিনারের রয়্যাল এনফিল্ডে নিতাম যেটা নতুন বেরিয়েছে রয়্যাল এনফিল্ডের মিটিয়র তো যা দেখলাম আপ তুমিও আসছো ইন্ডিয়া ট্যুর করতে তো সেই হিসাবে আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই এই সময় অনুযায়ী আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভেবে কোন বাইকটা কিনলে সেটাতে আমি ফুল স্যাটিসফ্যাকশান পাবো মাইলেজ পাবো ফিলি মানে গুড ফিলিংস পাবো কমফোর্ট পাবো তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এম টি গুড এম টি ফিফটিন ওর কেনার প্ল্যান ছিল না যেহেতু ওই স্টুডেন্ট এখনও লেখাপড়া করছে পার্ট টাইম বাবার ফ্যাক্টরিতে জবও করছে তা আমি আসলে এই চিন্তা ভাবনা করে বলছি যে হ্যাঁ তুমি যখন আর্ন করবা তুমি যখন বড় হবা তখন ম্যাচুর হয়ে তুমি নানা ধরনের বাইক কিনো আর আমার এম টি ফিফটিন পছন্দের পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণ সেটা হচ্ছে যে এম টি ফিফটিনটা আমি দীর্ঘদিন চালিয়েছি আর এই এম টি ফিফটিনটা আগের এম টি ফিফটিন থেকে হিউজ আপগ্রেড যেটা আমি যখন এম টি ফিফটিন চালাতাম তখন আমার যেই বিষয়গুলো নিয়ে আফসোস হতো সেই আপগ্রেশনটা খুব সুন্দরভাবে তারা করেছে কিন্তু একটা জায়গায় একটু মানে গাফলতি করেছে বলবো আমি এটা হয়তো বা তারা রেখে দিয়েছে নেক্সট বার্সনা হয়তো বা তারা দিবে কারণ ইন্দোনেশিয়াতে যখন এম টি ফিফটিন লঞ্চ হয়েছিল তখন কিন্তু প্রথমে এভিএস বাদে ঠিক এভাবেই লঞ্চ করেছিল কিন্তু আমাদের দেশে সেটা হয়নি আমাদের দেশে যে এম টি ফিফটিনটা আসছিলো সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার এম টি ফিফটিন যেটা আমি তো ইন্ডিয়াতেই আছি তো ইন্ডিয়া প্রথমে যে কেন আপগ্রেশন করলো না সেটা আমার মাথায় ঢুকলো না তো যাই হোক অবশেষে তারা করেছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে এখন যে এম টি ফিফটিন এটা অনেক জোর
আমি যতটুকু রাইড করেছি আমার কাছে কিন্তু জোস লেগেছে তো আজকে বাইকটা কেনা হয়েছে আজকে বেশি তো আর চালানো হয়নি রনও এটার ইমপ্রেশন দিতে পারবে না আর আমার মনে হয় আমার ইমপ্রেশন দেওয়াটা ঠিক হবে না তবে এই বাইকটি নতুনত্ব কি আছে সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে প্রথম নতুনত্ব হচ্ছে এই বাইকটিতে দেওয়া হচ্ছে ইউএসডি সাসপেনশন যার মাধ্যমে এই বাইকটির স্টেবিলিটি আগের থেকে অনেক বেশি বেড়ে যাবে আর সেই সাথে এই বাইকটিতে যেই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এমটির জন্য সেটা হচ্ছে পিছনে সুইং আর্ম রয়্যাল এনফিল্ড কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাইক রয়্যাল এনফিল্ড নিঃসন্দেহে তো যেটা বলছিলাম আগে যে এমপি প্রিন্ট ছিল সেটার যে পিছনে সুইং আমরা ছিল সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের ছিল না শুধুমাত্র আরন ফাইভ বাসন থ্রিতেই অ্যালুমিনিয়ামের সুইং আম ছিল পিছনের অ্যালুমিনিয়ামের সুইং আমের কারণে বাইকের কমফোর্ট কন্ট্রোল সব কিছুর একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় সেটার পার্থক্য আমি এই এম টি ফিফটিন চালিয়ে বুঝতে পেরেছি এবং আরম ফাইভ বাসন থ্রিতে কিন্তু আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এম টি ফিফটিনের থেকে একটু বেশি কন্ট্রোল কিন্তু এখন বর্তমানে এই সুইং আমের কারণে আরন ফাইভ বাসন ফোর এবং এই এম টি ফিফটিনের কন্ট্রোল কমফোর্ট মানে ব্যালেন্স ওভারঅল প্রায় ইকুয়াল হবে তবে একটা জায়গায় একটু মন খারাপের বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই এম টি ফিফটিনের পিছনে এ ভি এস দেওয়া হয়নি অনলি সিঙ্গেল চ্যানেল এ ভি এস এটা কেন দিল না এটা আমার মাথায় ঢুকে না হয়তো বা নেক্সট কোনো ভার্সনে তারা পিছনেও এ ভি এস দিবে অর্থাৎ ডুয়েল চ্যানেল এ ভি এস দিবে আরেকটা পরিবর্তন সেটা হচ্ছে যে এই বাইকটির যে স্টিকার আগের যে এম টি ফিফটিন ছিল সেটার মতো না এম টি ফিফটিন ভার্সন টু এর স্টিকারিং আগের থেকে টোটালি ডিফারেন্ট নতুন একটা ডিজাইন দিয়ে তারা এই বাইকটার স্টিকারিং করেছে আগের যেমন এখানে একটা শেড ছিল সেই শেডটা এবার তারা দেয়নি কেন দেয়নি তা জানি না আর সামনের যে মার্টগার্ডটা ছিল সামনের মার্টগার্ডটা ছিল ম্যাট ফিনিশিং কিন্তু এখন এটা গ্লোসি ফিনিশিং আমার কাছে গ্লোসি সবসময় ম্যাটের থেকে বেশি ভালো লাগে কারোর কাছে ম্যাট ভালো লাগতেই পারে এক একজনের ভালো লাগা এক এক রকম তোর বাইকটা একদিন চালিয়ে মজা করে একটা রিভিউ করব হ্যাঁ ধুয়ে ওয়াশ করে রাখিস এবং তুই নিজেও একটু গোসর গোসর করে ফ্রেশ হয়ে থাকিস তোরও তো ইন্টারভিউ থাকবে তুই প্রকৃত ব্যবহারকারী ওকে আল্লাহ ফেস রন কিন্তু মনে মনে বেজায় খুশি নতুন বাইক বলে কথা আর ইন্ডিয়ানরা কলকাতার মানুষজন কিন্তু সহজে বাইক চেঞ্জ করে না আমাদের দেশে যেমন প্রচুর বাইক চেঞ্জ করে আজকে এই বাইক দুই বছর পরে এই বাইক মানে অন্যের কথা আর কি বলছি নিজের কথা নাই বলি তো ওরা খুব ভেবে চিন্তে একটা বাইক ক্রয় করে অনেক দিন চালায় জিনিসটা ভালো খুবই ভালো এবং এর থেকে অনেক টাকা আয় হয় আয় বলতে আসলে নষ্ট হয় না এটাই আয় ভারতের একটা জিনিস আমার কাছে খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে একটা বাইক শুধু একটা বাইক না একটা বাইক যেন একটি পরিবারের সদস্য এবং সেই সদস্যদের ভালোবাসায় বরণ করে নেওয়া হয় একটি বাইকে তো রংদের পরিবার এই বাইকটিকেও বরণ করে নিবে এবং সেই বরণ করার দৃশ্যটাকে আমি স্মৃতিময় করে রাখব আমার এই ব্লগে এখানে আছে রনের দিদিমা রনের কাকিমা এবং রনের মা যিনি আমার কাকি আর সেই সাথে আছে দুইটা টুনটুনি একটা হচ্ছে দিশা আর একটা হচ্ছে শাইরি চৌধুরী তো দেখব কিভাবে করা হয় একটি বাইকের বরণ এটা কি বরণ বলা হয় না পুজো বলা হয় বরণ আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সারা পৃথিবীর সব মায়েদের সন্তান যেন ভালোভাবে সুস্থ ভাবে বাইক চালায় এবং সারা জীবন যেন তারা সুস্থ ভাবে বাইকটা চালাতে পারে নেপাল রনের পরিবারের আনন্দ দেখে আমার এতটাই ভালো লাগছে যা চিন্তারও বাইরে পৃথিবীর প্রত্যেকটা পরিবার প্রত্যেকটা বাইকারের পরিবার এভাবে হাসি খুশি থাকুক সুন্দর থাকুক ভালো থাকুক এই দোয়া করে আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন 
পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই সেলু সেলু বলতে হবে আবার আবার আমি বলতেছি হ্যাঁ সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই সেলু